я не знаю, пока она только уходит. А -а -а. Очень красивый. Крокодил. Привет! Наши рыболовные приключения продолжаются. И сейчас мы находимся на самом юге Таиланда, практически на границе с Малайзией. Вскоре вот такой быстрый кораблик отвезет нас на маленький островок Колипе в Андаманском море, где, я надеюсь, нас ждет очень много интересных приключений и встреч с самыми экзотическими рыбами. Сегодня у нас совсем мало времени, поэтому мы решили провести разведку боем по окрестностям. Будем ловить с берега, на пляже ловить неинтересно. Можно, конечно, ловить на рифе со скал, но сейчас отлив, вода низкая. Я думаю, это будет как минимум неудобно. Поэтому мы попробуем найти более глубокую воду. Переберемся на вот этот островок, за которым, судя по всему, начинается уже глубина. Это видно по цвету воды. Ну и сделаем мы это с помощью каяка. Думаю, вот сюда его можно вытащить. Ого, блин. Только что такой группирок вот такой где-то здесь. Как четко видно свал, граница темной и светлой воды. Я думаю, что там он может примыкать прямо к острову. Это будет очень хорошо. Но придется чуть-чуть попрыгать по камням, пока мы дойдем до него. После Черногории уже как-то привычнее. Серега, я думаю, на ту скалу надо, она ближе всего к свалу подходит. Да, это оно. Вот это именно оно. Сразу большая глубина. Джигинг. Да здравствует джигинг. Красота. Здесь достаточно глубоко, отличное место для джигинга, поэтому я решил начать с тяжелого комплекта. А, заодно я хочу потестировать новинку. Это пока предсерийный образец, э, фаворит X1 э, Saltwater. А, в этом году мы планируем запустить целую линейку специализированных морских удилищ. Это вот первые птички, которые сейчас мы будем здесь тестировать. А, от э, Freshwater серии они отличаются более мощными бланками, немного модифицированный строй, который подходит больше под морские техники. Вот. Ну и также более длинная ручка, которая удобнее для джиггинга, более длинный форгрип. 
Катушку я поставил четверку, и шнур на ней намотан номер два по японской нумерации. Джиги, я думаю, здесь буду использовать грамм 40 до 60. Думаю, больше не надо, так как глубина здесь достигает 20 метров максимум, то, что я успел увидеть на карте. Ну, естественно, я привязал шок-лидер флюровый. Вот, он 30 фунтовый я думаю как раз под шнур двоечку будет отлично шок лидер достаточно длинный то есть вот метра полтора связан правильным gt узлом то есть в море морковку использовать не стоит так как на ней теряется около 30 40 процентов прочности шнура поэтому существуют специальные узлы плюс они гладкие очень хорошо проходят кольца да, и, кстати, кольца на морской серии тоже увеличены по сравнению с пресноводной, потому что используются более толстые лидеры и толстые шнуры. Так, я более лайтом тогда займусь, профик есть... возьму. Да, я думаю, тоже вариант. Здесь под скалами наверняка куча групперов, снайперов, другой рыбы рифовой. Причем она, я думаю, крупнее, чем та, которая возле берега. Профик это профик Эмелька у тебя, да, обновленный? Да. То есть это можно считать морским лайтом. По шнурку тоже лучше не мельчить. В наших водоемах в данных условиях мы, может, будем ловить на 0,6, то здесь лучше поставить на 0,8. Ну, морская рыба при тех же размерах, она гораздо сильнее все-таки. Поэтому это надо учитывать. Да, ну и плюс здесь условия тяжелее, то есть кораллы, камни острые, ракушки и так далее. Обрезать шнур очень просто. Кстати, удобная очень штука для джига кошелек. Раньше носил их в коробках, но в коробках они стучат, бьются друг об друга, краска облазит, а вот ну, он компактнее, такой мягкий кошелечек. Удобно. Приобрел в Японии себе. Сюда их можно достаточно много положить. Так, я думаю, поставлю что-нибудь вытянутое. Вот этот вот смитовский Rain Dance. Посмотри, в каком он уже состоянии. Причем погнут, куча следов от зубов, поэтому... Бывалый? Да, вот с этого бывалого я и начну сейчас. О, есть что-то? Да. <смех> что-то небольшое. Какая-то мелкая рыбка. <смех> С первого заброса. Совсем маленькая, но <смех> даже на мощную палку ощущается. <смех> Знаешь, это этот, King, э, Queen Fish. Маленькая. Смотри, какая она прикольная. Uh -huh. Класс. С почином? Да. Продолжаем. Ну да. Давай ее отпустим. Давай. Пусть она. Ай-яй-яй-яй, какая да, она да, колючая. Держи, снимай, держи, снимай. Держи. Снимай. Позови нам бабушку. Кстати, воблер тоже имеет смысл бросать на глубину. Вот, даже поверхностный. Тут сарганы точно живут, большие. Вот. И, возможно, какие-то другие поверхностные пелагики, которым воблер понравится. Я Литл Спайдера поставил старого образца, который живучий. О да, он с такой резины, которая неубиваемая просто. Да, то, что нужно. Я решил попробовать на попер. Кстати, только что Сарган выпрыгнул в сторону попера. Правда, попер огромный. Сарган Не маленький. по зубам. Да, да. О! Группер. Группер, группер, снайпер, группер. С красным ртом, да? Да. Ну, там такая расщелина между камнями, похоже, там стоит стая целая этих группиров, наверное. Есть? Да. Ух ты. Темненькое что-то. Слушай, у меня две рыбы сразу, по-моему. Кто это вообще такой? Родственник попугаю. 
с такой трубкой, которые не за, за, залезают в расщелины между камнями и там выгрызают всякие моллюски, кораллы. Всякие Кейтэйч Литл Спайдеры. Или Кейтэйч Литл Спайдеры, блин, классная рыба. Супер, вот этот трофей действительно экзотический. Большеротый губан. Обитатель богатых кораллами лагун и коралловых рифов. Ведет одиночный образ жизни на глубинах от 1 до 42 метров. Достигает длины до 40 сантиметров. Известность получил благодаря очень интересному способу его питания. Трубчатый рот выстреливает чуть ли не на половину длины его тела и может схватить мелкую рыбу или ракообразных даже в самых труднодоступных расщелинах в рифах. Смотри. Ну как лещ почти, только вверх. Очень не, необычно. О! Есть? Да. Слушай, я уже хочу сам лайт в руки взять, но... Хорошо, а Пока... это кто? О, спинорог, ничего себе, блин. Вот это классный трофей. Мне он никогда еще не попадался. И, честно говоря, не думал, что его можно на силикон поймать. Оранжево-полосый спинорог. Обитает в Красном море, Индийском и на юге Тихого океанов. В природе молодь живет стаями а взрослые поодиночке на индивидуальных, строго охраняемых территориях. Питается крабами и беспозвоночными. Достигает размеров до 30 сантиметров. Класс. Очень красивый. Ох бы мне в аквариум такой. Ага. Надо побольше аквариум. Ох, снова ударище. Фух. Тяжелая эта работа. Насчет поклевки. Хорошая чешуйка. Это не сарган. Это не сарган. Это не сарган. Знаешь, палочка мне нравится. Бросает очень хорошо. Очень комфортно. Ну. Для наших условий, может, можно сказать, что она мягковата для нашего джига, но для таких приманок то, что нужно. Главное, чтобы она еще была пластична при вываживании. Это то, что нужно. Я с этими полетами даже не вижу, где он приземляется. Вот это хорошо. У меня поклевки на выбросе были как раз. Поэтому чем дальше, тем лучше. Есть? Ах, сошел. Такая подача именно. Пытайся его досекать. Да я не успел даже ничего сделать. Ну, значит, он не зацепился. Опа, есть! Есть! А, сошла! Фух! Что-то было большое. Несмотря на то, что... А! Есть! О, ты смотри, смотри, Это что он. творится! Класс! Это сарган! Тихо, тихо, тихо! Вау! А. Хватит, дружок. Как я на легкую снасть. У меня нет других чувств. Причем хороший размер, очень хороший размер. Для такой легкой снасти это это трофей. Вот он. Ах, какие Сука. зубы! Сарган. Стайная морская хищная рыба с длинным телом и ртом с тонкими челюстями, вытянутыми в длинный клюв. Частый объект любительской ловли в странах с умеренно теплыми водами. Очень сложен в поимке из-за строения рта, однако если удается его подсечь, то удовольствие от вываживания гарантировано, поскольку борьба происходит больше в воздухе, чем в воде. Куда выпустил? Бежи. Ты знаешь, я в похожих условиях, это к слову о рокфишинге и микрушечке, я в похожих условиях ловил, 
тоже масса этих сарганов, это было печально, потому что они хорошо клевали на тонущие воблеры, типа смитовского деконтакта. Ну, в общем, за час они у меня закончились, эти воблеры. Потому что они просто обрывали, и я ничего не мог сделать. 0,4 шнур. Поэтому все-таки вот такая ML снасть более подходящая. Вроде как много очень рыбы, пелагики хищные, бросаются на все. А на самом деле это неправда. То есть нужно тоже подбирать приманку, подбирать подачу. Вот он. Есть. Вот и шо. Хорош, хорош. Издалека причем. А это не этот. Нет? Это не сорган. Слушай, это, по-моему, макрель как. А, нет, квинфиш. Квинфиш. Смотри, как я ее четко за вилочку. Да, да. Уже на такое сопротивление при старте. Да, да, они сопротивляются очень хорошо. Я, наверное, лайт пока возьму в руки, отложу тяжелую снасть. Я, честно говоря, устал уже. Так, возьми профик мой. Не, я возьму, у меня есть лайтовая палка. Мой любимый Skyline 86 Мелька. Можно не бояться, даже если клюнет крупный группе. А мне стоит бояться? Ну, немножко больше опасаться, скажем так. Хотя профик на самом деле удилище... Просто неубиваемый. У него есть запас тоже некоторой мощности. Он достаточно пластичный. Главное, чтобы гасить рывки. Опа! Сразу, только упала на дно. Небольшое что-то. Снайперок. Да, снайперок. Вот они достаточно, ребята, активные. Любят такую приманку с активной игрой. Причем могут достаточно высоко подниматься. Опа, есть. Что это? О, попугай. Причем тоже вот клюет на такую активную приманку. Он любитель ракушек разных и так далее. Смотри, какие у него зубки. Клыки. Ага. Просто как у вампира. Так у него есть взгляд такой, знаешь, глаз на бок. Да, да, да. Зеленошка, рябчик. Кстати, да. родственник его. Опа, есть. Ух ты! Тут ты куда ж ты? Под камни сразу. Группер маленький. Красавчик. Вот я и зацепился. А эту приманку я обрывать не хочу. У нас здесь есть опция, чтобы не обрывать. Какая? Вот она. Ну, очень просто. Нырнул и отцепил. Ну, конечно, если донырнул. Заодно охладился. Да, заодно сейчас охладиться будет очень в тему. Причем, что мне нравится, что раздеваться вообще не обязательно. Опа, есть. На джижку что-то маленькое со дна. Я пытался с глубины джиговать. О, ящерица. Рыба ящер. Очень прикольный персонаж, зубастый такой. Попадается на любые приманки. Абсолютно на любые. Зубастая. Рыба ящерица. С 
Что это? Есть кто-то? Есть кто-то. Свалить хотел, по-моему, вниз. Смотри, что это? Какой-то морской обитатель, да? Ну да, это и есть, это галатурия. Вот это та, которая умеет выворачиваться наизнанку. Прикол. Причем здоровенная такая. Фу, какая она противненькая. Ваня, что ты поймал? Опа, снова. Наверное, сарган, не знаю, или что это такое. Опа. Да, сарган, здоровенный причем. Ху -ху, только что выпрыгнул. О, Ох, хорош. Вот это красава. Хороший, так вылетел. Не, я сейчас, наверное, легкую снасть возьму или половлю джиггингом. Потому что на такое тяжелое этих сарганов не очень интересно увидеть. Что поставил? Джигу 50 грамм. Глубина на выбросе очень большая, метров 30, наверное. Тяжелым джигом? долго падает. Да, 50 грамм поставил, вот практически половина шпули уходит. Это выброс, плюс пока упадет до дна. Ты решил покачаться, я так понял, немного? Ну, типа того. Она может быть одна поклевка, но... Да, но интересно. Стоящая. В принципе, можно, конечно, соорудить монтаж, с которым засекаемость будет больше. Просто тройник сделать на коротком ассист лайне, то есть на шнурочке, грубо говоря. Ты что твори? Потому что так очень тяжело засечь их. Сразу, да? Да, да. Да, 50 грамм, конечно, улетает просто за горизонт. Рыба интересно как-то проходами. То идет сразу несколько поклевок. Да, они стаями с органы бегают. Потом раз и тишина. Ах! Ну как так же ж? Есть? Есть! Есть! Сорвался. Ты видел на хвосте танец такой? Это красиво, конечно. Ух ты! Хорош. Что это? Я не знаю, что это. Пока оно только уходит. И все. Че, ничего, держи, держи. О, Ваня, я не знаю, что это. Да, что-то хорошее. Очень хорошее. О, белое что-то. Светлое. Да. Выводи О. ее по чуть-чуть. Очень хорошая рыба. Узнаем точно. Ох, это кинфиш. Кинг, да, кинг. Смотри, какой. Да, на маленький воблер. Хорош, хорош. Вот это оно. Наконец-то мы поймали хорошую, действительно, хорошую рыбу. Я выхватил весь кайф от этой палки. Я думаю, на легкую снасть. Да, килограммчика 3-4, наверное, будет. О -о -о. Красавчик. Кингфиш. Собственно, персоны. Это оно, Ваня. 
Шнур 0.8 на минуточку, да? Да, повари восьмижилочка. Да, профессионал до 16 грамм ML. -ка. Кингфиш или королевская макрей – ценная промысловая рыба семейства скумбриевых, обитающая в тропических водах Атлантического океана. Достигает длины 2 метров, держится стаями в прибрежной зоне на глубинах до 180 метров. Ее ловят троллингом, применяя как натуральные наживки, так и искусственные приманки, которые имитируют естественные кормовые объекты. Я не знаю, смотрите какие зубища. Да, красивая Сопротивление рыба. только, которое да, он просто уваливал от меня куда-то глубь. Вот за этими электричками мы сюда и приезжаем, собственно говоря. Вот она наша цель. Ну что, с почином? Руки дрожат? Да есть, я много. Колени дрожат? Хорошо. Я говорил с органа, еще одного хочу поймать, но это... Это, это просто полный кайф. Она не наверх пошла, а так. Сразу вниз, да? Просто ломанулась и все. Конечно, профик 4-15 грамма всего. Блин. Такую рыбу на него вытащить очень приятно. Этот воблерок тоже отлично летит, я тебе скажу. Угу. Медия. Медия. Медия, да? Да. Шакаловск. Так, слушай, а что может с большим заглублением? Я видел там этот. Слушай, так он боевой стал уже такой. Я его цеплял практически новым. Угу. Он уже такой покоцанный сразу. Погрызло. Опа! Есть. Есть? Да. Не похоже, не прыгает, как сарга. А. Что? Квинфиш. Сошел. Квинка была. Как они сопротивляются, мелкие, но очень резвые. На кое-ю. Покусанная уже такая. Сарганы клюют, поклевок много. Сарган. Есть? Да. Танцует. Танцует. На хвосте у саргана. А, сарганчик. Красавчик. О, сошел. С опять сошел. Ну, здесь уже свалил. Тяжело его засечь, а потом тяжело его дотащить. Ставь этот воблер. Я... Да не, я не думаю, что тут дело именно в воблере. Тут просто надо надо попасть. Она же проходная рыба. Перемещается очень быстро. Вот одна пришла. То есть нужно оказаться в нужное время в нужном месте с воблером. Да, это точно. Никогда не угадаешь, бывает, вот как мощной снастью настроился, знаешь, бывает, клюнет на легкую. Главное быть готовым. Сейчас я попробую вайбрейшн. Тяжелый, дувский. Видишь, поклевки закончились, отошла рыба куда-то. Проходами. Гоняет здесь, наверное, вдоль свала периодически. Ты знаешь, я, наверное, сейчас вернусь к мелкому джигу, потому что руки устают сюда. Ну да, тяжелость Настю, но вообще чуть-чуть спина болит. Джакал отработал. В чем это форелевый воблик? Джакал это? Да, медия это Тимон. Хорошая форель. Он, он, ну как форелевый, лососевый, то есть для крупной форели. Лососевый. Говорю, хорошая форелька попалась. Да. Такая неплохая. Смотри, как у меня флюр. Перевяжись уже. 
Так буду перевязывать. Ну, смотри, вот, то есть факт. Да, да, я знаю. Расщепился. Ух ты. Что это? Не, не знаю. Группер, наверное. Это хорошее. Я, наверное, снайпер. Нет, сразу. У меня просто фрикцион ослаблен был после той рыбы. А. Снайпер? Снайпер, да. О. Красавчик. Снайперок. Побольше, О. чем предыдущие, да? Хорошие снайперки, красивые. О, правда. Да, красивые. Для лайта то, что надо. Надо потестить X1 мощный на рыбе. Лайт так такое дело. Тогда ждем. Да. Значит, такая рыба, которую надо ждать. Я просто получаю удовольствие. Ага. Группер, снайпер, группер, снайпер. Группер, группер. Попугай. Угу. О, другой. А? Другой попугай. Угу. Смотри. Усы, как у барабульки. Ага. Разнообразие рыб, конечно, зашкаливает. Просто. Ну да, ты же видел, что там внизу происходит. Сколько там их разных. Да. Сколько ты видов уже поймал, не считал? Нет. Ой, поклевка какая-то. Даже не хочу. Да, смысла нет. Очень быстро собьешься со счета. А, у меня сарган снова. Причем какой Ого, здоровый. Какой. Ты что? А, а, как всегда. И досекал вроде, но, но он сошел. Умеет он выплевывать все-таки. Здоровенный какой был, ага. да? Ну слушай, мы так бесконечно можем здесь сидеть. Я думаю, да, и будет постоянно группер, снайпер, сарган, попрыгал и сошел. Группер, снайпер, ой. Группер, снайпер, я уже бросать не могу. Просто настолько рука устала. В идеале попасть во время, когда вода или начинает подниматься, или начинает падать. Тогда пелагики ближе подходят и их активность выше. С окончанием первого дня и... Первым кингом? Да, это мой первый кинг. Это круто, это было круто. Еще и на легкую снасть. Я думаю, завтра нас ждет что-то еще более интересное. Это только первый день. Ой, очень надеюсь. Ласкаст, последний заброс. Последний заброс. Ну давай. Опа, а, сошел. Блин, большая рыба. Только что было. Оп, есть. Есть? Да. Что-то есть. Что вот тебе и последний бросок. Да. Куда она поперла вниз? Что это? Это не сарган. Не. Не, сарган здоровый просто. странно он себя как-то ведет не прыгает 
Я хотел только что прыгать. Да, здоровенный сарган еще. Смотри, какой. Как бы его взять. Непонятно, как он зацепился. Тихо, тихо, тихо. Только сюда. Ух, какой. Смотри, сабля какая. Крокодил. Вот это настоящий крокодил. Он, кстати, так и называется. Телозур крокодил. Причем смотри, как я его крючком пробил. Странно. Прямо сверху пасти это. Ну все, отличное завершение дня. Да, последний заброс. Вот так бывает. Все, 